déjà euh, la, la, révision, la, la, la révision du code minier euh, procède de, de l'évaluation des conventions minières. Nous avons eu à procéder à leur évaluation pour nous rendre compte qu'il y a un manque à gagner euh, sur le plan euh, fiscal et douanier de l'État. Donc, euh, euh, ce que nous a amené, à, et entre autres euh, donc, euh, constatations qui ont été faites, de dire que nous devons procéder à la révision des conventions, des, des contrats, euh, de, du code minier. Euh, la révision donc, euh, procède de ce constat. Nous avons engagé le processus. Hein. Euh, ça a été une participation responsable, un processus euh, inclusif où l'ensemble des acteurs ont eu à contribuer. Euh, ça nous a pris euh, plus de trois ans, mais tout de même, après avoir échangé, nous sommes parvenus à proposer euh, au gouvernement et par la suite euh, au Parlement qui a adopté le texte. Le texte euh, euh, comporte plusieurs innovations. Euh, il y a des innovations liées à la prise en charge des communautés locales, comme l'institution du Fonds d'appui au développement local, où 0,5% du chiffre d'affaires est réservé donc aux populations des sociétés minières. Mais également, il y a le Fonds de péréquation et d'appui, qui est euh, alimenté par les ressources de l'État, 20%. Euh, du point de vue de la fiscalité, nous avons euh, relevé la rélevance minière, mais également modulé suivant donc, euh, le niveau de transformation des produits. Donc, euh, ça, ça, ce sont des aspects. La convention minière et le permis d'exploitation, nous, nous avons dissocié les durées, parce qu'au début, euh, la convention avait la même durée que le, euh, le titre minier. Donc, pour permettre à l'État de renégocier et quand les conditions économiques sont favorables, donc, nous avons dissocié les deux. Il y a beaucoup d'autres innovations. La transparence, l'accès à l'information, la publication des contrats, la déclaration des revenus. Donc beaucoup de choses donc qui font que le code quand même constitue une avancée par rapport à ce qui existait. Nous avons fait un benchmarking, donc, euh, parce que quand on parle de code minier, il y a deux parties qui sont essentielles aussi. En tout cas, du point de vue de l'État, c'est comment euh, octroyer les titres, mais du point de vue de l'investisseur, si j'ai les titres miniers, quel serait le régime fiscal qui m'est applicable Donc voilà deux questions essentielles euh, pour les, les, les principaux acteurs, les populations, j'ai déjà traité. Donc... Euh, euh, sur cet aspect, nous avons donc, euh, en ce qui concerne les innovations, euh, marqué une différence au niveau de l'assiette de prélèvement de la relevance. Au début, la relevance est prélevée au carreau de la mine. Et le carreau de la mine, c'est la valeur brute du produit. Et cette valeur, quand le produit brut, euh, on applique la taxe sur cette valeur, vous savez que la valeur elle est moindre. Donc, au suivant le niveau de transformation et de valorisation du produit, on va appliquer une fiscalité dégressive. Hmm? Dégressive, c'est-à-dire que si vous, ne produisez, si vous ne transformez pas, vous payez plus. Si vous transformez, le taux est faible. Hmm? Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Bon, c'est vrai que euh, l'assiette va bouger et l'assiette en bougeant, effectivement, le, même si le taux est faible, les montants à gagner sont plus élevés. Bon. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, okay, c'est le, le permis de recherche, par exemple. C'était trois ans renouvelable deux fois. Maintenant, on a fait quatre ans renouvelable avec deux périodes de trois ans. Ça fait dix ans. Hein? Donc, c'est des, des avantages que nous avons apportés pour permettre... Il y a la question des zones promotionnelles où on a suffisamment d'informations pour euh, procéder à un système d'allocation des titres qui est différent de la pratique actuelle, c'est-à-dire à travers un contrat de partage de production. Donc voilà quelques éléments nouveaux qui ont été apportés par rapport au code. Okay. Bon, les principales opportunités, c'est déjà euh, euh, le fer. Hein? Donc, euh, vous connaissez les jugements de fer de la Falémé. Nous sommes en train de faire une la promotion. Des, 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 des acteurs privés sud-africains sont intéressés à son exploitation. Donc, c'est une belle perspective. Nous avons des projets miniers comme l'or. Euh, nous avons trois projets presque d'exploitation d'or euh, dans le circuit. Et nous espérons que euh, 
d'ici à l'horizon 2020, nous aurons de 2 à 3 nouvelles mines hein, en plus de ce bord là C'est important. Le phosphate aussi, hein, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont arrivés à maturation. Nous avons euh, deux grands projets miniers de phosphate qui vont aller jusqu'à la transformation en acide phosphorique. Et tous ces aspects-là, euh, donc euh, tous ces projets, euh, indiquent un avenir euh, quand même. Hein. C'est un moment de rencontre, d'échange. Euh, choisir un jour, deux jours, réunir l'ensemble des acteurs et échanger sur les préoccupations. Euh, je pense que c'est important. Euh, parce que la machine, à un certain moment, doit ralentir. Je ne dis pas à s'arrêter, mais doit ralentir, soit avec le privé, soit avec l'administration, que des moments de ce genre soient organisés pour euh, échanger et, et faire le vite hein, et repartir.